السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا بيكو ازيكم حبايبي يا رب تكونوا جميعا كده بخير آه النهاردة معدنا مع عمل آه شاي المستطيل آه الغرزة بتاعته جميلة جدا آه غرزة تقيلة تدفي في الشتاء آه عملت له آه الشراشيب دي آه حاجة كده يعني جديدة آه أنا استخدمت فيه خيط آه نيكو في زون تقدر استخدم الخيط السوف المتاح ليكي المهم ان يكون متوسط في السمك او خيط المهير لان الغرزة بتاعته تقيلة ومحملة فتقدري تستخدمي خيط متوسط السمك يكون مناسب ليها او قبل ما نشوف طريقة العمل ياريت لو اول مرة تشوفيني تشتركي في القناة ولو الفيديو عجبك ياريت ما تنسيش لايك للفيديو وتكتبي لي كومنت وتقولي لي بتشوفيني من انهي بلد ويلا بينا نشوف طريقه العمل ونقول بسم الله هستخدم هنا خيط نيكو في زون ده خيط كان موجود عندي هستخدم اللون الاوف وايت واللون الموف او البنفسجي معي هستخدم معي ابره مقاس أربعة هستخدم المقص إبرة التنظيف والمزورة علشان أقيس طول الشال ميركن دول على جنب آه بالنسبة للخيط ممكن تستخدمي أي نوع خيط متاح ليكي الغرزة آه محملة وتقيلة فهتكون محتاجة خيط متوسط السمك أو ممكن تستخدمي خيط المهير فيها هتكون جميلة جدا نعمل عقدة البداية ونقول بسم الله الغرزه بتاعتنا مضاعفات العدد أربعة مضاعفات العدد تمانية زائد أربعة طبعا في المساحات الكبيره زي الشال انا عاملاه مترين فمش هعد الغرز السلاسل هيبقى صعب عليا فانا بعمل سلسله بالطول اللي انا محتاجاه يعني مثلا انا هعمل مترين بعمل سلسله مترين وعشرة سنتي مثلا واعمل الغرزه بتاعتي لحد مترين واقص الزياده يعني لحد ما الغرزه تكتفي معايا بالمقاس اللي انا عاوزاه وبقص الزياده هنا هعمل لكم مثال طبعا انا خلصت الشال بتاعي فدي عينه فهوريكم ان انا لو عملت غرز زياده هتخلص منها ازاي بعد كده غرز السلسله الغرز السلسله البدايه لازم تكون مرخيه يعني مش مش ماسكه لو ايدك بتشد في السلسله استخدمي ابره مقاس اكبر من المقاس اللي هتشتغلي بيه الشيل انا هنا المفروض ان انا هعمل مضاعفات العدد 8 زائد 4 دي السلاسل بتاعتي هعمل عينة وهوريكو ازاي لو السلاسل بتاعتك جت زيادة معيكي تتخلصي منها ازاي عملت السلسلة بتاعتي هنقول زائد اربعة بيبقى اهو تلاتة اربعة هاجي في اول في رابع سلسلة وهعمل عمود بالشكل ده وفي نفس الغرزة اللي هي السلسلة الرابعة هعمل عمود كمان وهعمل كمان عمود يبقى أنا في السلسلة الرابعة عملت تلات عواميد ومعايا غرز السلاسل البداية هنعتبرها عمود كمان يبقى أربع عواميد في أول غرزة هنيجي هنفوت تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنزل في الرابعة هعمل غرزة حشو هاخد لفة على الإبرة أفوت واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هعمل عمود بالشكل ده نفس الغرزة هعمل عمود كمان في نفس الغرزة تالت عمود هعمل في نفس الغرزة سبعة وميت 
كده كام اتنين أربعة خمسة ستة سبعة بالشكل ده هفوت تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هعمل غرزة حشو هفوت اخد لفة على الابرة فوت تلات سلاسل وفي الرابعة هعمل سبعة وميت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة نعدهم اتنين أربعة ستة سبعة هفوت تلاتة واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هعمل غرزة حشو هستمر بالشكل ده طول السطر وبعدين هكمله ونشوف هننهيه ازاي ان شاء الله نيجي لنهاية السطر هعدي تلات سلاسل وفي الرابعة هعمل اربعة وميت العمود التاني العمود التالت العمود الرابع هسحب منه لفتين واسيب منه لفة على الابرة حاليا آه كده عندي سلاسل زيادة باجي اقصها انا بوريكي بس لو عندك سلاسل زيادة وهتقفلي كده خلاص انت كده تخلصتي من السلاسل الزيادة بتاعتي هجيب دلوقتي الخيط التاني اللي هو اللون التاني انا هنا سبت لفة على الابرة هسحب اللفة كده واقفل الخيط انا هنا هقص الخيط الأفويط هعمل واحدة سلسلة هلف الخيط هلف الشغل هاخد معي الخيط البنفسجي كده علشان اداريف شغلي هعمل في اول غرزة اول غرزة خالص هعمل فوقيها غرزة حشو بعد كده أخد لفة على الإبرة هشتغل هنا عندي تلت آه عواميد وعندي غرزة الحشو وعندي مروحة فيها سبع عواميد هشتغل فوق التلت عواميد دول وهشتغل فوق غرزة الحشو وتلت عواميد من المروحة اللي بعد كده أخد لفة على الإبرة أول عمود هشتغل فيه هعمل عمود وأسيب منه لفة لفة على الإبرة تاني عمود هشتغل في عمود واسيب منه لفة على الإبرة تالت عمود نفس الحكاية واسيب لفة على الإبرة غرزة الحشو اشتغل فوقيها عمود واسيب لفة على الإبرة أول عمود في المروحة واسيب لفة على الإبرة تاني عمود واسيب لفة على الإبرة سيب انامل عمود كمان كده انا عملت كام تلاتة ودي تلات عمود في المروحة وبعدين اسحب الخيط احنا هنلاقي دلوقتي معانا اتنين اربعة ستة تمن تمن لفات على الابرة هسحب الخيط واخرج منهم مرة واحدة واقفل عليهم بغرزة سلسلة هعمل تلاتة سلسلة وهاجي للغرزة اللي بعد كده هعمل فيها غرزة حشو اعمل تلاتة سلسلة هيبقى عندي هنا تلات عواميد وغرزة الحشو وهعمل فوق تلات عواميد من المروحة اللي بعد كده اقص دي عشان ما تفيلنيش اول عمود واسيب لفة على الابرة 
ثاني عمود واسيب لفة على الإبرة تالت عمود واسيب لفة على الإبرة ورزة الحشو هعمل فوقيها عمود واسيب لفة على الإبرة أول عمود في المروحة اللي بعد كده فوقيه عمود واسيب لفة على الإبرة تاني عمود أهو سيب لفة على الإبرة تالت عمود واسيب لفة على الإبرة واخد لفة واطلع منهم كلهم مرة واحدة واقفل عليها واحدة سلسلة تلاتة سلسلة الغرزة اللي بعد كده هعمل فوقيها غرزة حشو تلاتة سلسلة ويعتبر ده تكرار للغرزة عمود لفة على الإبرة عمود لفة على الإبرة أربعة خمسة ستة والسابعة لو عديت هلاقي تمن لفات على الإبرة أسحب وأقفل عليهم بغرزة سلسلة وبعدين أعمل تلاتة سلسلة وفي الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو نعمل تلاتة سلسلة اتنين تلاتة ونشتغل برضو العواميد تكرار اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ونقفلهم يطلع كلهم منهم كلهم ونقفل عليهم بغرزة حشو بغرزة سلسلة نعمل تلاتة سلسلة ونيجي في آخر في آخر تالت سلسلة ارتفاع هنعمل غرزة حشو مكملين السطر اللي بعده بنفس اللون نفس اللون البنفسجي ده ناخد غرزة سلسلة ندور الشغل وفوق غرزة الحشو هنعمل غرزة حشو نلف الخيط على الإبرة ونروح للعين اللي اتعملت من تجميع السبع وميد دول هنشتغل فيها سبع وميد في نفس الغرزة تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة على طول نروح لغرزة الحشو نعمل في فوقيها غرزة حشو نروح للعين اللي اتكونت دي هنا اهي وهنعمل فيها سبع عواميد اثنين ثلاثة تلاوسها شوية تلاتة ده الرابع الخامس السادس السابع اربعة ستة سبعة اروح مباشرة لي 
غرزة الحشو وأعمل فوقيها غرزة حشو أروح للعين هشتغل في العين دي سبعة وفوق الغرزة دي غرزة حشو وفي العين دي هشتغل برضو سبعة وصلت لآخر السطر هعمل فوق غرزة الحشو غرزة حشو بس هسحب بس الخيط واجيب الخيط هبدل الخيط باللون الاوف وايت هسحب الخيط بالشكل ده هرتفع تلاتة سلسلة هقص الخيط الموف كل الخيوط دي بندخلها بعد كده في وسط الشغل الخيط بس الاوف وايت ده اللي انا لسه عاملة بيه هدخله معي عمود هاخد عمود واسيب لفة على الابرة عمود كمان واسيب لفة على الابرة العمود التالت واسيب لفة على الابرة هناخد تلات عواميد ونقفلهم وبعدين نعمل تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ونعمل في الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو هناخد التلات عواميد دول وغرزة الحشو والتلات عواميد من المروحة الجديدة كل عمود هنعمل فوقيه عمود ونسيب لفة لا الاول نعمل تلاتة سلسلة بعدين ناخد في اول عمود نسيب لفة على الابرة عمود التاني نسيب لفة على الابرة عمود التالت ونسيب لفة على الابرة غرزة الحشوة هنعمل فوقيها عمود ونسيب لفة على الابرة اول غرزة في المروحة الجديدة عمود ونسيب لفة على الابرة تاني عمود تالت عمود نلاقي سبع عواميد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة نعد اللفات اللي على الابرة نلاقيها تمانية نقفل عليهم بغرزة حشو بغرزة سلسلة نعمل تلاتة سلسلة وفي الغرزة اللي بعد كده هنعمل غرزة حشو هنعمل تلاتة سلسلة ونكرر لحد آخر السطر وصلت لآخر السطر هنعمل تلاتة سلسلة وهنيجي نعمل عمود والتاني والتالت وال والرابع هنعمله فوق غرزة الحشو ونقفل عليهم نقفلهم كلهم وبعدين نعمل غرزة سلسلة هنرتفع تلاتة سلسلة اتنين تلاتة وبنفس الخيط الأوف وايت هاجي في العين دي اللي هي اتكونت دي شايفينها باينة في الكاميرا ايه. هنعمل فيها احنا ارتفعنا تلاتة هنعمل فيها تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة
بالشكل ده هنروح لغرزة الحشو نعمل فوقيها غرزة حشو بالشكل ده هنيجي في العين دي دي هنعمل فيها سبعة عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة نعدهم كده اتنين أربعة ستة سبعة ونروح لغرزة الحشو هنعمل فوقيها غرزة حشو ونروح للعين كده دي وهنعمل سبعة غرزة حشو وبعدين نروح سبعة عمود وبعد كده نروح لغرزة الحشو نعمل فوقيها غرزة حشو في العين دي سبعة عمود العين دي وفوق غرزة الحشو غرزة حشو وبعدين نشوف هنقفل السطر ازاي هنروح لآخر أنا كده في آخر السطر اشتغلت آخر مجموعة أو آخر مروحة ونزلت في في غرزة الحشو بعدين دلوقتي واخدة لفة على الإبرة وهروح لتالت سلسلة ارتفاع هشتغل فيها أربعة عمود اتنين تلاتة أربعة زي ما ابتديت هنا السطر آخر عمود مش هكمله للآخر وهجيب الخيط اللون التاني هقفل بيه العمود كده شد الخيط ده هرتفع واحدة سلسلة هدور الشغل هقص الخيط الأبيض أو الأفويد وهاخد الخيط ده معايا اللي هو اللون التاني هحطه جوه الشغل أول آه أول غرزة هعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده بعدين هعمل تلاتة سلسلة هعمل هنا عمود واسيب لفة على الإبرة عمود التاني واسيب لفة على الإبرة العمود التالت واسيب لفة على الإبرة فوق غرزة الحشو واسيب لفة على الإبرة تلات عواميد من المروحة الجديدة واسيب لفة على الإبرة عمود التاني العمود التالت وأسحب الـ الـ الخيط منهم مرة واحدة وأقفل عليهم بغرزة حشو اعمل تلاتة سلسلة وانزل في الغرزة اللي بعدها بغرزة حشو وانا قلت هنا نقفل عليهم بغرزة حشو ولا ايه بغرزة سلسلة ونعمل تلاتة سلسلة وهاخد في اول عمود اعمل فوقي عمود واسيب لفة على الابرة برضو الطرف ده نقصه تاني عمود سيب لفة على الإبرة تالت عمود سيب لفة على الإبرة فوق غرزة الحشو عمود نسيب لفة على الإبرة 
اول غرزه نسيب لفع الابره تاني غرزه نسيب لفع الابره والتالتة او تالت عمود في المروحه الجديده كده كم لفه اتنين اربعه سته تمانيه باخد لف على الابره واخرج منهم كلهم واقفل بغرزه سلسله هكمل كده السطر بالشكل ده نعمل تلاته سلسله اتنين عمود نسيب لف على الابره كده بنكرر وبنعمل اخر غرزه في السطر فوق غرزه الحشو عمود وهنا بنعمل تلات عواميد برضو اتنين ونقفل عليهم بغرزة سلسلة نعمل تلاتة ونروح لآخر لغرزة نعمل غرزة حشو فوق تالت سلسلة ارتفاع هنرتفع واحدة سلسلة وهنعمل غرزة حشو فوق غرزة الحشو احنا بنكرر السطر ده هنروح مباشرة للعين دي وهنشتغل فيها سبع عواميد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهروح فوق غرزة الحشو وهعمل غرزة حشو لغرزة الحشو نعمل غرزة حشو هنكمل السطر كده وهنبقى بعد كده احنا قررنا بنقرر السطر ده بعد كده هنقرر السطر اللي هو واحد اتنين تلاتة الرابع الخامس وبعد كده ترجعي تاني تقرري من اول السطر من اول سطر بالشكل ده لحد اما تجيبي عرض الشال اللي انت عاوزاه انا هنا هعمل الشراشيب إيه لو حبيتي تعملي صف غرز إيه إيه حشو براحتك إيه ممكن في اللي مش هيقصوا الخيط وهيمشوا الخيط إيه اللونين هيمشوه فهيبقى باين فممكن تداريها بغرز حشو انا هنا هعمل الشراشيب على طول ادي اخر غرزة هعمل خمستاشر سلسلة ممكن انتي تقلليها عشرة او اتناشر زي ما تحبي طول الشرشوبة اللي هتعمليها خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر هاجي عند الخمستاشر كده امسك اعمل اربعة سلسلة هاجي في الرابعة دي وهعمل عمود واسيب منه لفة على الابرة وهعمل فيها تاني عمود واسيب لفة على الابرة وعمود كمان واسيب منه لفة على الابرة وبعدين اقفلهم مع بعض هعمل اربعة سلسلة كمان وهاجي في الرابعة وهعمل عمود واسيب لفة على الابرة عمود كمان واسيب لفة على الابرة 
عمود كمان ثلاثة عواميد واسيب لفة على الإبرة يبقى عندي أربع لفات أسحب وأخرج منهم مع بعض وأجي هنا في الغرزة اللي أنا عملت فيها الأربعة الأولانيين وأقفل بمنزلقة بالشكل ده أعمل خمستاشر سلسلة تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر وأجي هنا مثلا وأقفل بمنزلقة أرتفع تاني خمستاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر بعدين أرتفع أربعة وأجي عند الرابعة أشتغل تلاتة واحد وأسيب منه لفة على الإبرة اتنين وأسيب منه لفة على الإبرة تلاتة وأسيب لفة على الإبرة وأقفلهم مع بعض بعدين أرتفع تاني تلاتة أربعة وأجي في الأولانية أعمل عمود وأسيب لفة على الإبرة عمود التاني وأسيب لفة على الإبرة عمود التالت وأسيب لفة على الإبرة وأقفلهم مع بعض وأروح للغرزة اللي أنا عملت فيها العميد اللي قبليها وأقفل بمنزلقة خمستاشر سلسلة تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر وأجي هنا أحاول أخلي المسافات آه مظبوطة أحاول إن هي تكون قد بعض وأكرر بالشكل ده لحد آخر الشيل أنا آه بالشكل ده ده هيكون شكل الشرشوبة لو عايزة الشراشيب العادية أنا عملت الشراشيب العادية في شيل هسيبلك الرابط الفيديو بتاعه في صندوق الوصف تشوفي طريقة الشراشيب العادية لو عايزة تعمليه شراشيب عادية وهحاول اصور لكم الشيل وحط لكم الصور في اخر الفيديو في مقدمة الفيديو كمان لاني مش عارفة اعمله كده في كدر الشاشة ضيق قوي هنا ويا رب الشيل يكون عجبكم والشرح بسيط والغرزه بسيطه وسهل عليكم آه ويا ريت اشوف تطبيقاتكم ان شاء الله على جروب آه كروشيهات آه جروب الكروشيه آه على الفيسبوك او آه جروب كروشيهات مدام علا برضو على الفيسبوك آه هسيب لكم لينكات الجروبات في صندوق الوصف آه يسعدني قوي اشوف تطبيقاتكم لو الفيديو عجبك ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك في القناة أشوفكم على خير في فيديو قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته